హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను అండ్ ఈరోజు బ్లాగ్లో నేను మీకు ఒక హెల్తీ రెసిపీ చూపిస్తాను అదేంటంటే మల్టీ మిల్లెట్ ఇడ్లీ మనకి నార్మల్గా మల్టీ మిల్లెట్ రవ్వ దొరుకుతుంది కదా బయట దాంతో నేను ఇడ్లీ చేశాను సూపర్ ఫిల్లింగ్ అండి మామూలు ఇడ్లీలు మనం ఇంట్లో చేసుకునే నాలుగు తింటే ఎంతో ఇది ఒకటి తింటే అంత నిజంగా చాలా చాలా హెవీ ఉంది అండ్ దాని తర్వాత చాలా టేస్టీ అని నేను చెప్పలేను మనకి నార్మల్ ఇడ్లీలు ఎంత అలవాటు అయిపోయాయి అంటే చాలా చాలా అలవాటు అయిపోయి కొంచెం హెల్దీ అంటే అంత టేస్టీ కాదు కానీ ఓకే మేనేజ్ చేసేవచ్చు బట్ చాలా ఫిల్లింగ్ అనమాట పిల్లలు ఒక్కటి తినెళ్ళారంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఆకలేదు సో ఆ రెసిపీ చూసి వచ్చేయండి అండ్ నేను చేసే సింపుల్ ఈజీ సాంబార్ రెసిపీ కూడా చూసి వచ్చేయండి నేను ఇప్పుడే కలుస్తాను మిమ్మల్ని అయితే ఇప్పుడు మల్టీ మిలెట్ ఇడ్లీ ఎలా చేయాలో చూద్దాము దీనికోసం నేను మినపప్పు నానబెట్టాను త్రీ అవర్స్ నానబెట్టానండి సరిపోతుంది త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ నానబెడితే చాలు నేను నార్మ నార్మల్గా అయితే ఓవర్ నైట్ నానబెడతాను కానీ త్రీ ఫు టు ఫోర్ అవర్స్ సరిపోతుంది సో వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ తీసుకున్నాను వన్ గ్లాస్ మినపప్పు పొట్టు మినపప్పు అయితే ఇంకా బాగుంటుంది బట్ అది ఇంకా ఇంకా హెవీ అయిపోద్ది కాబట్టి నేను నార్మల్ తీసేసుకున్నాను ఇది హెల్త్ సూత్ర వాళ్ళది మల్టీ మిలెట్ రవ్వ దొరుకుతుంది సో సేమ్ మనం ఇడ్లీ ఎలా చేసుకుంటామో అలానే ఈ రవ్వతో రీప్లేస్ చేయాలన్నమాట ఇందులో మనకి జొన్నలు రాగులు అన్ని కూడా ఉంటాయి సో చాలా చాలా హెల్దీ అయిపోతుంది సో ఇడ్లీ మంచిది కాదు అనేది అందులో రైస్ ఉంటుంది కాబట్టి రైస్ని మనం రీప్లేస్ చేసేస్తున్నాం సో వన్ ఇస్ టు టూ తీసుకోవాలి సో నేను వన్ గ్లాస్ మినపప్పు తీసుకుంటే టూ గ్లాస్ ఈ రవ్వ తీసుకున్నాను ఇది ఒక వన్ అవర్ నానబెడితే సరిపోతుంది ఇంకెక్కువ అక్కర్లేదు అది ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ ఇది వన్ అవర్ సరిపోతుంది అంతే నేను నీట్గా క్లీన్ చేసేసి నానబెట్టేసి ఉంచుతాను నానబెట్టేసి మూత పెట్టేసి ఇంకొక గంట తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం సో గ్రైండర్ వేసేసాను నేను మినపప్పు వాటర్ వేసుకొని కొంచెం మెత్తగా నీట్గా చేసుకుంటే ఇడ్లీ చాలా తేలిగ్గా వస్తుందండి నేను ఎక్కువగా ముందు తెలియనప్పుడు చేసిన పొరపాటు అదే చేసేదాన్ని అస్సలు నీళ్ళు లేకుండా గట్టిగా కలిపేసేదాన్ని అనమాట గట్టిగా కలిపితే ఏమవుతుంది బరువు అయిపోయి ఇడ్లీలు గట్టిగట్టిగా వస్తాయి సో సరిపోయినన్ని వాటర్ వేసుకొని ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది చాలా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి ఈ గ్రైండర్ చాలా బాగుంది త్రీ స్టోన్ ది నేను తీసుకున్నాను కదా ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఎంతో అవుతుంది బాగుంది ఇప్పుడు ఈ రవ్వని కూడా నేను నీట్గా స్క్వీజ్ చేసేసి వాటర్ అంతా పక్కన ఉంచాను ఇప్పుడు ఇందులో మిక్స్ చేసేసుకుందాం సో మిక్స్ చేసుకొని ఓవర్ నైట్ ఫర్మెంటేషన్ కొంచెం తర్వాత నెక్స్ట్ డే మనం ఇడ్లీ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఇలా కలుపుకుంటే ఈజీగా అయిపోద్ది అని అంతే మనం గ్రైండర్ ఇలానే చేయక్కర్లేదు నార్మల్గా కూడా కలిపేసుకోవచ్చు మన ఇష్టమే ఇదైతే చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ లాగా నాకు అనిపించి నేను చేస్తున్నాను రాయి తీసేస్తాను రవ్వ వేసిన తర్వాత ఒకసారి ఆన్ చేస్తే అది రొటేట్ అవుతుంది కదా అప్పుడు కొంచెం కలిపేస్తే చాలా నీట్గా కలిసిపోతుంది రవ్వ ఇంకా మినప్పప్పు పిండి తర్వాత నేను ఇంకొక వేరే గిన్నెలోకి మార్చేసుకొని అప్పుడు ఓవర్ నైట్ ఉంచేస్తాను ఫర్మెంటేషన్ కోసం నెక్స్ట్ డే నార్మల్ ఇడ్లీ ఎలా పెట్టుకుంటామో అలా పెట్టేసుకోవడమే సో చూడండి ఇంత క్వాంటిటీ ఉంది కదా నెక్స్ట్ డేకి చాలా ఎక్కువ అయిపోద్ది చాలా అయితే నెక్స్ట్ డే చూద్దాం అయిపోయింది మార్నింగ్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ డే ఓపెన్ చేశాను చూసారు కదా చక్కగా ఫర్మెంట్ అయింది ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదు బయటే ఉంచాలి అప్పుడే ఫర్మెంట్ నీట్గా అవుతుంది తర్వాత నేను ఈ మధ్యన ఇంకొకటి ఏం తెలుసుకున్నానంటే ఇలా నెక్స్ట్ డే మనం తీసిన తర్వాత మీద మీద నుంచి తీసుకోవాలి మొత్తం మనం ఫుల్గా మిక్స్ చేసామంటే మళ్ళీ ఇడ్లీ కొంచెం గట్టిగా అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇలా మీద మీద తీసుకున్నాం అనుకోండి చాలా తేలిగ్గా మనం తీస్తున్నప్పుడే తెలుస్తుంది ఫుల్ ఎయిర్ ఉంటుంది కదా రాత్రి అంతా ఎయిర్ ఉంటుంది అందులోని సో చాలా చాలా బాగా అవుతుంది మెత్తగా ఇడ్లీలు కావాలనుకుంటే ఇది చేయొచ్చు నేను సాల్ట్ వేయలేదు ముందు ఇప్పుడు మనకి ఎంత బ్యాటర్ తీసుకున్నామో దానికి సరిపోయినంత సాల్ట్ వేసేసుకొని బ్యాటర్ రెడీ చేసుకొని ఇడ్లీ పెట్టేసుకోవడమే మేము ఎప్పుడు కూడా ప్లేట్లోనే ఇడ్లీ పెట్టేసుకుంటాము మీ అందరికీ చాలా బాగా తెలిసిపోయి ఉంటుంది వాటికి ఇడ్ ఇలా ఆయి కూడా అంటారు దీన్ని నార్మల్గా అయితే బట్ మేము ఇడ్లీ అనే అంటాము ఆయిల్ గ్రీస్ చేసుకున్న ప్లేట్లో పెట్టేసుకొని స్టీమ్ చేసేద్దాం సాంబార్ రెసిపీ ఇంకా ఈరోజు వీడియోలో చూపించట్లేదండి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను చాలా చాలా లెందీ అయిపోతుందని చెప్పి నేను ఇంకా ఆ రెసిపీ కూడా చూపించట్లేదు చాలా సింపుల్గా చేసుకునే సాంబార్ రెసిపీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూపిస్తాను ఇప్పటికైతే ఈరోజుకి మల్టీ మిలెట్ ఇడ్లీ చూసేయండి ఒక ఫిఫ్టీన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్
అయిపోయింది ఇప్పుడు కట్ చేసేసుకొని స్లైసెస్ ఇచ్చేసుకో ఇచ్చేయడమే అండ్ మీకు నేను చిన్నవి ఆ టూ పీసెస్ ఇచ్చాను తినలేకపోయింది ఒకటే తినింది చెప్పాను కదా చాలా హెవీగా ఉంది అందుకని ఈ సాంబార్ చేశాను చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూద్దరు కానీ సో చూసారు కదా చాలా చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు నార్మల్ ఇడ్లీ ఎలా పెడతామో అలానే దాని తర్వాత ఈ మధ్య నా వీడియోస్ అంత నాకే నచ్చట్లేదు కొంచెం డల్ డల్గా అనిపిస్తున్నాను అందుకనే ఈరోజు కొంచెం అలా కాదు ఇలా అవ్వదు లాంగ్ టర్మ్లో యూట్యూబ్లో చేద్దాం అనుకుంటే వ్యూస్ తగ్గిపోయి అని శాడ్ అయిపోతే అవ్వదు అని నాకు నేనే చెప్పుకొని మళ్ళీ లేచి కొంచెం రెడీ అయ్యాను రెడీ అయితే మంచి పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వస్తుందండి మనం అలవాటు చేసుకోవాలి నేను మెయిన్గా సో కొంచెం ఐలైనర్ అవి పెట్టుకున్నాను బాగా అనిపిస్తుంది ఇప్పటికైతే అండ్ ఈ మధ్య మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా అసలు ఏం చూపించట్లేదు కదా నేను చూపించట్లేదని నేను యూజ్ చేయట్లేదు అలా అయిపోతుంది అనమాట సో ఏదన్నా సరే ఈరోజు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఏదన్నా చేద్దామని చెప్పి నేను అమెజాన్లో ఈ మధ్యన కిచెన్ ప్రోడక్ట్స్ కొన్ని టెస్టింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ కిచెన్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రమ్ అమెజాన్ లాగా చేద్దాం అనుకున్నాను సో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ తెప్పించాను సో మీ ముందే ఓపెన్ చేసి ట్రై చేసి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా అయితే ఇంకా మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి మీకు బ్లాగ్స్ కావాలని నాకు తెలుసు బట్ బ్లాగ్స్లో కూడా ఏం కావాలి పర్టికులర్గా ఇలాంటివి చేయాక నువ్వు బాగా చేస్తావు ఇలాంటివి చేయాక మాకు కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది ఇలాంటివి నాకు కొంచెం సలహాలు కావాలి కొంచెం జూమ్ అయిపోయిందా అని కొంచెం నాకు చెప్పండి చాలా చాలా లోగా అనిపిస్తుంది అండ్ బట్ నాకు కంప్లైంట్ చేయాలని లేదు అలా ఎప్పుడు శాడ్గా ఉన్నాను శాడ్గా ఉన్నాను అని చెప్పాలని లేదు వీడియోలో శాడ్గా ఉండాలని అంతకన్నా లేదు సో ఏదైనా సరే ఇప్పుడు మనం అది వదిలేద్దాము నేనేమేం ప్రోడక్ట్స్ తెచ్చాను అనేది చూద్దామైతే చాలా సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ తెచ్చాను ఏమేమి ఉన్నాయో చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఉన్నది అయితే ఈ కొలాండర్ అండ్ స్ట్రైనర్ అండి సో మనకి కనిపిస్తుంది చూసారా ఓపెన్ చేశాను ఇదొకటి అయితే ఓపెన్ చేశాను కొన్ని ఓపెన్ చేయలేదు చూద్దాము ఇది ఒక స్ట్రైనర్ అనమాట మనకి ఇలాగా ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది తర్వాత ఇక్కడ ఒక క్లిప్ ఇచ్చారు సో ఈ క్లిప్తో మనం ఇలా పెట్టుకొని స్ట్రెయిన్ చేసుకోవచ్చు అంట సో ఏమేమి తీసుకొచ్చాను అనేది ఫస్ట్ చూపించేస్తాను దాని తర్వాత మనం టెస్ట్ చేసి చూద్దాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే ఇదొక పైప్కి ఎక్స్టెన్షన్ లాంటిది మన కిచెన్ సింక్లోని వాటిల్లోని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మెయిన్గా నేను చూసింది ఏంటంటే వీటన్నిటి లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తానండి యాజ్ యూజువల్ మీకు ఏమైనా నచ్చితే మీరు ఒకసారి చెక్ చేయవచ్చు సో ప్రైజెస్ అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే ఇది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా దొరుకుతుంది సో కొన్నిటికి గుర్తున్న వాటికి చెప్తాను మిగిలిన వాటికి ప్రైజెస్ ఎప్పుడు అమెజాన్లో చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఇదైతే నాకు అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ పడింది సో మనం కిచెన్ షింక్లోని యూటర్ ప్లేట్స్ ఏమైనా పెట్టేసేటప్పుడు కొంచెం దీంతో క్లీన్ చేసేసుకొని పెట్టేస్తే కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది అండ్ సర్వెంట్ వచ్చి చేసినప్పుడు కానీ మనం తర్వాత చేసుకునేటప్పుడు కానీ నీట్గా ఉంటాయి సో ఇదొకటి నేను తీసుకొచ్చాను టెస్ట్ చేద్దాం దీని మీద అయితే నాకు నమ్మకం పోయింది అమెజాన్లో చూసినప్పుడైతే బాగా అనిపించింది కానీ ఇంకా వచ్చి చూసిన తర్వాత సరే చూద్దాం లెట్ సి నెక్స్ట్ ఈ క్లిపాన్స్ తీసుకున్నాను ఈ క్లిపాన్స్ నేను డిమార్ట్లో ఆల్రెడీ తీసుకున్నాను తీసుకొని ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అయిపోతుంది లైక్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయితే అవుతుంది సో నాకు బోల్డ్ అన్నీ తక్కువ రేట్కి వచ్చాయని చెప్పి తీసుకున్నాను అనమాట ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది ఇంకా దీనికి టెస్ట్ చేయక్కర్లేదు చూస్తేనే తెలుస్తుంది అంత స్ట్రాంగ్గా లేవు అన్న విషయం ఇక్కడ చూసారా అప్పుడే ప్లాస్టిక్ ఇరిగిపోతుంది నాకు ఇవన్నీ అరౌండ్ ఒక నిమిషం చెక్ చేద్దాము ఇప్పుడు కెమెరా ఉందిగా సో అమెజాన్ ఓ అమెజాన్ రెడీగా ఉంచాను చూసారా టెల్స్ సో ఇవి నాకు సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ అనమాట క్వాంటిటీ టూ తీసుకోవాలి సో నాకు వన్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ పడింది సో చూసారు కదా వన్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్కి వచ్చిందండి ఇవన్నీ నాకు వన్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్కి వచ్చాయి సో డిమార్ట్లో తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఇన్ని ఇంత రేట్కి రాలేదు సో తక్కువ అనిపించి నేను తీసుకున్నాను క్వాలిటీ అయితే అంత బాగాలేదు సో ఇలాంటివి ఏమైనా తీసుకుంటే మీరు డిమార్ట్లో చూ చెక్ చే డిమార్ట్లో కానీ ఏదన్నా బయట స్టోర్లో చూసి తీసుకోవడం బెటర్ అనుకుంటున్నాను తర్వాత అన్వి ఏవో దాచుకుంది ఇందులోని ఇలా పెట్టుకుని చూసారా ఇవన్నీ అమెజాన్ వాడు ఇవ్వలేదు అన్వి చేసింది దాని తర్వాత అన్వి ఫొటోస్ ఇచ్చారు స్కూల్లోని సో చూడండి అన్వి మికీ మౌస్ కాదు మినీ మౌస్ బాగుంది కదా క్యూట్ ఉంది కదా 
సో ఇది కూడా మీతో చూపిద్దాం అనుకున్నాను ఎలాగ కనిపించింది కదా అని తర్వాత మీకు ఒక మంచి కళాఖండం చూపిస్తాను ఆగండి ఇది గో చూసారా నేను మా ఆయన మా అన్వి అన్వీయ రాస్ గీసింది ఇవన్నీ హౌ క్యూట్ కదా నాకేమో జుత్త వేయలేదు కానీ అండ్ నా డ్రెస్ మీద ఏంటో చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు దానికి వచ్చినవన్నీ వేస్తుంది చూసారా అన్వీ డ్రెస్ మీద అయితే స్టార్ ఐస్ క్రీమ్ లాలీపాప్ మా ఆయనకి అయితే చక్కగా షర్ట్ వేసింది సో క్యూట్ కదండి చాలా బాగుంది కదా ఇక్కడ తనకి ఎప్పుడు ఇష్టమైన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ పేర్లు అన్నీ రాసుకుంది తనకి ఇలా రాయడం చాలా ఇష్టం అండ్ మనం డీవియేట్ అయిపోతున్నాము తిట్టకండి మనం వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్కి సో నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేస్తే ఈ మినీ వైర్ బ్రష్ అంట సో ఈ మినీ వైర్ బ్రష్ నార్మల్గా మనం కిచెన్లోని స్టవ్కి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు చూసారా ఇలాంటి ప్లేసెస్లోని మనం క్లీన్ చేసుకోవడానికి పనిచేస్తుంది అంట మిగిలినవన్నీ చైనీస్లోనే రాసింది సో నాకేం అర్థం అవ్వట్లేదు బట్ ఈ చే బ్రష్ దిస్ మినేచర్ ఆర్టికల్ ఈజ్ వెరీ కన్వీనియంట్ టు యూజ్ అండ్ ఇన్ అ నారో స్పేస్ సో నారో స్పేస్లో యూజ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేయొచ్చు సో దాని తర్వాత నేను తీసుకొచ్చింది ఈ సిలికాన్ స్ట్రెచ్ లిప్స్ ఇది ఎప్పటి నుంచో నేను తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పటికి తీసుకున్నాను ఎంత యూజ్ అవుతుందో లేదో అనేది మనం చెక్ చేద్దాం సో మల్టీ సైజ్ సిక్స్ ప్యాక్ ఫుడ్ గ్రేడ్ సిలికాన్ కీప్స్ ఫుడ్ ఫ్రెష్ లాంగర్ ఎక్సలెంట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ హై స్ట్రెచ్ సో ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఇందులోని ఇది కూడా చెక్ చేద్దాము అండ్ లాస్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేస్తే సో లాస్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేస్తే ఇది ఏంటో చెప్పుకోండి చూద్దాం సో ఇది మనం చపాతీ చేసినప్పుడు రోల్ ఇంకా ఆ ప్యాన్ ప్యాన్ అంటారు అది అన్న అసలు సో ఆ రెండు పెట్టుకోవడానికి హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న స్టాండ్ లాంటిది అనమాట ఇవన్నీ తీసుకొచ్చాను నేను మీకు ఏ ప్రోడక్ట్ నచ్చింది అనేది నాతో షేర్ చేయండి ఇప్పుడైతే మనం వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం ఒక్కొక్కటి ఓకేనా సో ఇంక మనం కిచెన్ ప్రోడక్ట్స్ ట్రై చేసే ముందు నేను మీకు అందరికీ ఈరోజు ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ గురించి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అదేంటంటే ఓజీవా వాళ్ళది ప్లాంట్ బేస్డ్ కొలేజ్ అండ్ పౌడర్ అండి మీకు గుర్తుందా ఇది నేను ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను ఇది నేను యూస్ చేస్తున్నాను ఇది యూస్ చేస్తాను నేను ప్రోటీన్ అండ్ హర్బ్స్ యూస్ చేస్తాను అండ్ బయోటిన్ కూడా యూస్ చేస్తాను ఓజీవా వాళ్ళది సో నేను ఈరోజు మెయిన్గా ఈ కొలేజ్ అండ్ పౌడర్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను మీకు మీకు ఒకవేళ కనుక రింకిల్స్ ఉన్న యాంటీ ఏజింగ్ కావాలనుకుంటున్నా సరే మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ని ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు ఓజీవా బ్రాండ్ గురించి పర్టికులర్గా ఇంకా చెప్పక్కర్లేదండి చాలా చాలా మంచి బ్రాండ్ అండ్ ప్లాన్ బేస్డ్ ఉంటాయి వీళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా సో కొలేజన్ అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్ళ కోసం కొలేజన్ అనేది ఒక ప్రోటీన్ అనమాట అది మన బాడీలో ఉంటుంది సెల్స్ అన్నింటినీ గ్లూ లాగా పట్టుకుని ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ మనకి కొలేజన్ డిక్రీజ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది మన బా స్కిన్ అనేది లూజ్ అయిపోతుంది యాంటీ సో ఏజ్డ్గా కనిపిస్తాము రింకిల్స్ వచ్చేస్తాయి సో స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి సో మెయిన్గా రింకిల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి లైక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి బాడీలో ఉన్న కొలేజన్ వన్ పర్సెంట్ లెక్క తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో ఆ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ని తగ్గించాలన్నా సరే మనం ఇంకొంచెం రింకిల్స్ ఏం రాకుండా మంచిగా ఉండాలి అనుకుంటే సో ఇండియాస్ ఫస్ట్ వెజిటేరియన్ కొలేజాన్ పౌడర్ అండి ఇది ఇది మెయిన్గా బూస్ట్ చేస్తుంది అనమాట మన బాడీలో ఉన్న కొలేజాన్ ప్రొడక్షన్ని బూస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏం ఉండవు అండ్ ప్లాంట్ బేస్డ్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో విటమిన్ సి సిలికా బయోటిన్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి స్కిన్ రిపేర్ అండ్ రిజనరేట్కి పనిచేస్తుంది మీరు ఎన్ని చాలా ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేస్తున్నారు అయినా సరే రింకిల్స్ ఏం పోవట్లేదు కొంచెం ఏజ్డ్గా అనిపిస్తున్నాము అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక మీరు ఒక్క బాటిల్ తెప్పించుకొని ట్రై చేయండి మీరు మీకు కంపల్సరీగా నచ్చుతుంది సో ఇంకా ఇంగ్రీడియంట్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే మనకి అకాయ్ బెర్రీ బ్యాంబూ షూట్ సీ బికల్ థాన్ రోజ్ పెటల్స్ చెరీ ఎక్రియోలా చెరీ అలాగా చాలా రకరకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి మన స్కిన్కి యాంటీ ఏజింగ్కి వీటన్నిటికి హెల్ప్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ అండ్ యూస్ చేయడం కూడా చాలా చాలా సింపుల్ అండి జస్ట్ టూ స్కూప్స్ తీసుకొని నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ వాటర్ కానీ వామ్ వాటర్లో కానీ మిక్స్ చేసుకొని ఈవినింగ్ అయినా బెడ్ టైంలోనే అయినా సరే యూస్ చేసామంటే చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది సో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఎలా యూస్ చేస్తాను అనేది ఈ బాటిల్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ బాటిల్ కూడా నా దగ్గర ఉంది రెడీగా జస్ట్ మనం ఒక టూ స్కూప్స్ తీసుకొని నార్మల్ వాటర్ కానీ వామ్ వాటర్లో కానీ కలిపేసుకోవాలి టేస్ట్ బాగోకుండా అస్సలు లేదండి చాలా మనం డైలీ తాగగలం అసలు ఏమనిపించదు మనకి 
సో ట్రై చేసి చేయండి ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి ఎవరికైనా పెళ్లి అవుతుంది లోపల నుంచి మనకి మంచి స్కిన్ లా కావాలి అలా ఏమైనా అకేజన్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే కనుక ఒక వన్ టూ మంత్స్ యూజ్ చేసి మీకు మంచి స్కిన్ తెచ్చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడైతే ఇంకా మనం అమెజాన్ లో తెచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ ఒక్కొక్కటి టెస్ట్ చేద్దాము ఇది స్ట్రైనర్ అన్నాను కదా ఈ స్ట్రైనర్ ఎలా పెట్టాలి ఏంటి అనేది చూస్తున్నాను సో క్లిప్ ఆన్స్ లాగా వచ్చాయి మనం క్లిప్ ఆన్ క్లిప్ చేసేసుకోవచ్చు చూస్తున్నాను అనమాట ఎలా పెట్టాలి ఇంకా ఎలా ఎలా ఉండో ఉంటుంది అని సో లోపలికి వస్తుంది మనకి క్లిప్ పెట్టిన తర్వాత స్ట్రైన్ చేసేసుకోవచ్చు నాకైతే ఇది బాగానే అనిపించింది ఎందుకంటే కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళకి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా పని అయిపోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇలాంటి చిన్న చిన్న గ్యాజెట్స్ బాగుంటాయి నాకు మెయిన్ కొంచెం నెగిటివ్ గా అనిపించేది ఏంటంటే వీటన్నిటికి ప్లేస్ కావాలన్నమాట మన కిచెన్ కొంచెం పెద్దది ఉంది స్పేషియస్ గా ఉంది అనుకుంటే ఇలాంటివి ఎన్ని వాడినా సరే బాగుంటుంది వాడిన తర్వాత అది పెట్టడానికి సరిగ్గా సరైన ప్లేస్ లేకపోతే ఇలాంటి రకరకాలవి కొనడం అంత అవసరం ఉండదు అని నా ఫీలింగ్ అనమాట నేను నార్మల్ గా మినపప్పు తీసుకొని చూస్తున్నాను సో ఏ సైజ్ అయినా సరే మనం స్ట్రెయిన్ చేసుకోవచ్చు అది క్లోజ్ అవుతుంది కదా సైజ్ కూడా పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది కదా అలా క్లిప్ ఆన్ చేసేసుకొని స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోవడమే మీకు నచ్చిందా ఈ ప్రోడక్ట్ మీకు ఏది నచ్చింది ఏంటి అనేది నాతో షేర్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి సో నెక్స్ట్ అయితే మనం ఈ బ్రషెస్ చూద్దాము ఈ బ్రష్లు నేను ఎలా ఉంటుంది గట్టిగా ఉంటుందా అని చెక్ చేశాను నేను ఏం చేయకుండా ఉండలేను కదా సో అది నాకు గుచ్చుకుంది వెంటనే రక్తం ఏం రాలేదు కానీ కొంచెం గుచ్చుకుంది సో ఇదైతే నాకు అంత నచ్చలేదు ఎందుకంటే అంత అంత స్ట్రాంగ్గా లేదనమాట ఆ బ్రష్ అయితే ఏదైతే ఉన్నాదో ఇలా కొంచెం చేసిన వెంటనే కొంచెం ఏమంటారు వంక వంక వంకగా అయిపోయింది ఆ బ్రష్ నేను చెక్ చేస్తున్నాను లోపల లోపల కార్నర్స్ లో ఏమైనా క్లీన్ అవుతుందేమో అని చెప్పి తర్వాత ట్యాప్స్ ఏమైనా క్లీన్ చేయడానికి పనికి వస్తుందేమో అని చూశాను సో నాకైతే నార్మల్ మనకి స్టీల్ స్క్రబ్ ఉంటుంది కదా దాంతో క్లీన్ చేసేసుకోవడమే ఈజీ అనిపించింది ఈ బ్రష్ హ్యాండిల్ చేయడానికి వీటికి బాగుంది కానీ నాకైతే పర్సనల్ గా అంత తీసుకోవాలి అన్నట్టు ఏమి అనిపించలేదు ఇంకా ఇప్పుడు ఈ సిలికాన్ లిడ్స్ చూద్దాము ఓపెన్ చేసి వీటన్ని లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తానండి చెక్ చేయండి సో సిలికాన్ లిడ్స్ సర్క్యులర్ షేప్ వచ్చాయి మనకి క్వాలిటీ నాకు చూసిన వెంటనే ఏంటంటే అక్క కూడా తీసుకుంది ఎప్పుడో అక్కల ఇంట్లో కూడా నేను చూశాను సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నది కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా అనిపించింది ఇవి సిలికాన్ కొంచెం పల్చగా ఉంది అనిపించింది నాకు ఇంకా మనం మన దేనికైతే క్లోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దానికి దగ్గరలో ఉన్న సైజ్ తీసుకొని క్లిప్ ఇలాగా పెట్టేసుకోవాలి మెయిన్ గా అయితే లెఫ్ట్ ఓవర్స్ కి మన దగ్గర గిన్నెలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మూతలు లేవు అనుకున్న అప్పుడు బాగుంటుంది అనిపించింది నాకు సో ఇది బాగాలేదు అని నెగిటివ్ గా ఏమి అనిపించలేదు బట్ ఇంకొంచెం క్వాలిటీ బాగుంటే ఇంకా బాగుంది అనిపించింది అంతే సో ఇది కూడా ఓకే ఓకే ప్రోడక్ట్ కాదు ఓకే కన్నా కొంచెం ఎక్కువే మెయిన్ గా లెఫ్ట్ ఓవర్స్ కి డబ్బాల్లో పెట్టే డబ్బాలు కాకుండా గిన్నెల్లో అంటే గిన్నెల్ని డబ్బాల్ని చేసేసుకోవచ్చు అసలు ఏం లీక్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు చూస్తున్నాను ఆ అంచు లేకపోతే పెట్టడం అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నాను అనమాట సో అంచు లేకపోయినా సరే బాగానే అవుతుందండి లీక్ ఏం అవ్వట్లేదు సో ఈ ప్రోడక్ట్ బాగానే అనిపించింది సో మీ దగ్గర ఎక్కువ లిడ్స్ లేవు అనుకుంటే దీన్ని ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు ఇలా పెట్టేసుకుంటే హ్యాపీగా బాగుంటుంది ఇంకా మీరేమేమి వాడుతుంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది నాతో షేర్ చేయండి ఇప్పుడు ఇంకా లాస్ట్ మనం ఈ బ్యాలన్ ఇది పెట్టుకునేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాము దీనికి కరెక్ట్ గా మనం మేకులు కొట్టేసి ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇందాక అన్నాను కదా అన్నిటికి పర్టికులర్ గా ఒక ప్లేస్ ఉంది అనుకుంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ పెట్టేద్దాంలే అనుకుంటే ఇవన్నీ ఆ వేస్ట్ అనమాట క్యూట్ గా ఉంది ఇది సో ఇది చాలా తక్కువ రేట్ కూడా లైక్ వన్ థర్టీ రూపీస్ ఎందుకు వచ్చేసింది సో చూసారు కదా నాకైతే ఆ బ్రష్ అంత నచ్చలేదు ఇది నచ్చలేదు ఆ పైప్ అవ్వలేదు సో 
అలా జరిగిందనమాట ఎందుకక డబ్బులు వేస్ట్ చేసినాం అనకండి ఎందుకంటే ఇది నా వర్క్ కాబట్టి నేను మీ అందరి కోసం రకరకాలు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎవ్రీడే ఆ కుకింగ్ అవి చేసి చేసి మీరు బోర్ అయిపోయారు నేను బోర్ అయిపోయాను కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేద్దామని చెప్పి ఈ ప్రోడక్ట్స్ తెప్పించాను హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ సో ఆ పైప్ కూడా ఆ ఎక్స్టెన్షన్ పైప్ ఏదైతే ఉందో అది దేనికి సరిపోలేదు కాబట్టి తీసుకునేటప్పుడు అమెజాన్లో కానీ ఆన్లైన్లో కానీ ఏమైనా తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా రివ్యూస్ అన్నీ చూసి అన్నీ చేసి ఇలాంటి వీడియోస్ చూసి తీసుకోండి అప్పుడు మీకు హెల్ప్ అవుతుంది డబ్బులు వేస్ట్ అవ్వవు సో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇంకా బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేద్దాం సో మళ్ళీ వచ్చాను ఎందుకంటే నేను టిక్టాక్ చేసడం స్టార్ట్ చేశాను మీరు అక్క వీడియోలో ఆల్రెడీ చూసుంటారు సో మా ఇద్దరికి ఎప్పటి నుంచో చేయాలని ఉండేది కానీ టిక్టాక్లో బోల్డ్ అయిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ ఇవ్వాలి అవి ఏవి రావు మీకు కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను కదా సో అన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ పలకవులే మనకి టిక్టాక్ సరికా అది అనిపించింది బట్ మీలో కూడా చాలా మంది ట్రై చేయండి అక్క అన్నారు సో ఫనీగా ఏమైనా ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను నన్ను అక్కడ ఫాలో అవ్వండి నేను ఒక్క విత్ కూడా రాశాను ఆ టిక్టాక్లో చూసి ఎలా ఉంది అనేది నాకు ఇక్కడ కామెంట్ చేయండి అండ్ నన్ను అక్కడ ఫాలో అవ్వండి కవిత అనొచ్చో అనకూడదో తెలియదు కానీ సమ్ ఫనీ థింగ్ చేశాను అక్కడ సో తప్పకుండా చూడండి మీలో చాలా మంది చూసి ఉంటారు ఇన్స్టాలోని పోస్ట్ చేశాను అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మంది చూశారు సో మీలో నుంచే ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఏంటో గెస్ట్ చేసి చూసి నాకు చెప్పండి ఓకేనా బాయ్